മൈ ഏഞ്ചൽസ് എന്റെ പേര് ഐശ്വര്യ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ബ്ലാഷ് വിത്ത് ആഷ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഞാൻ എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇപ്പൊ ചെയ്തു തുടങ്ങിയിട്ട് മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ജൂണില് ത്രീ ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ആ ഒരു ഇന്നത്തെ ഒരു മൂന്ന് വർഷത്തിൽ ഞാൻ എന്തൊക്കെ എക്യുപ്മെന്റ്സ് മാറ്റി എന്തൊക്കെ എക്യുപ്മെന്റ്സ് ട്രൈ ചെയ്തു എന്തൊക്കെയാണ് എന്റെ ചാനൽ ഞാൻ ചെയ്ത അപ്ഡേറ്റുകൾ കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ ഗിയേഴ്സും സോഫ്റ്റ്വെയർസും ഒക്കെയാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകണം കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ചു പേർക്കെങ്കിലും ഈ ഒരു വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ബിക്കോസ് ഒരു മൂന്ന് വർഷം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് ചെറിയൊരു ടൈം സ്പാൻ അല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പം എന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിലും എന്റെ ഒരു അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചതിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങളോട് പറയണത് ഓക്കെ അപ്പോ നമുക്ക് ഇനി ഒത്തിരി ഈ ഇൻട്രോ വലിച്ചു നീട്ടാണ്ട് ഒത്തിരി സംസാര സമയങ്ങളുണ്ട് ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ദ വീഡിയോ അപ്പോ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ചാനൽ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് എന്റെ ഫോണിന്റെ ക്യാമറ തന്നെയാണ് മോർ ദാൻ വൺ ഇയർ ഞാൻ എന്റെ ഫോൺ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് എന്റെ ഫോൺ വന്നിട്ട് ആ സമയത്ത് വൈബ് ലെനോവോന്റെ വൈബ് കെ ഫൈവ് നോട്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ഫ്രണ്ട് ക്യാം നല്ല ക്യാം ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എത്തിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ എന്റെ ചാനല് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഞാൻ വാങ്ങിച്ച ക്യാമറ ഫസ്റ്റ് വന്നു പറഞ്ഞാല് ക്യാൻ ഉണ്ട് ജി സെവൻ എക്സ് ആണ് ജി സെവൻ എക്സ് മാർക്ക് ടു ആണ് വാങ്ങിച്ചത് ഇപ്പൊ മാർക്ക് ത്രീ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് മാർക്ക് ടു ആണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് എന്റെ ഫസ്റ്റ് ക്യാമറ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് എറണാകുളത്ത് വി ട്രേഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇങ്ങനെ ക്യാമറ എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ എടുക്കുന്ന സ്റ്റോർ എന്നാണ് ഞാൻ എടുത്തത് അപ്പോ ഞാൻ അന്ന് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ തേർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആയിരുന്നു കമ്പാരിറ്റബ്ലി എനിക്ക് മനസ്സിലാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓൺലൈനേക്കാളും കുറച്ച് ചെറിയ വില വ്യത്യാസങ്ങൾ സ്റ്റോറിലുണ്ട് അവർ കുറച്ച് ഡിസ്കൗണ്ട്സ് ഒക്കെ തരും എന്നാണ് എനിക്ക് സോഫാർ എനിക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം വാങ്ങിച്ചത് ക്യാനന്റെ ജി സെവൻ എക്സ് മാർക്ക് ടു ആണ് അപ്പോ അതിന്റെ പറ്റിയുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഭയങ്കര വലിയ ഇലക്ട്രോണിക്സിനെയും ബി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറയുടെ അങ്ങനത്തെ ടെക്നോളജിനെ ഒക്കെ പറ്റി അങ്ങനെ വലിയ അറിവും വിവരമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗോ ഫോർ ദിസ് ക്യാമറ ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് വെരി 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 ഹാൻഡി ഇത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അഫോർഡബിൾ ആണ് ഒരു ഡിജിറ്റൽ ബി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ള ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറയാണ് ജി സെവൻ എക്സ് മാർക്ക് ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി വീഡിയോസ് എടുക്കാൻ പറ്റും പിക്ചേഴ്സ് സൂപ്പർ ആണ് ബിക്കോസ് ഈ അടുത്ത് വരെ ഞാൻ താങ്കൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ എറൗണ്ട് ഒരു ടു ഇയേഴ്സ് ഓളമായി ഞാൻ അത് യൂസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഹാൻഡി ആണ് വ്ളോഗിങ്ങിന് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ മൈക്ക് അതിനകത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ നല്ല വോയിസ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യും നല്ല മൈക്ക് വേണ്ട ബിക്കോസ് ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ മൈക്ക് വാങ്ങിച്ചത് അതുവരെ എനിക്ക് ഒരു മൈക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ എനിക്ക് നല്ല അലറിപ്പൊള്ളിക്കുന്ന സൗണ്ടും കൂടി ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മൈക്കിന്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്രയും നാളും യൂസ് ചെയ്ത് തന്നത് ജി സെവൻ എക്സ് മാർക്ക് ടു ആണ് അതിന് ഹൺഡ്രഡ് ഓൺ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഞാൻ റഫ് ആയിട്ട് ഈ സാധനങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഭയങ്കര സൂക്ഷിച്ച് അങ്ങനെ ഒന്നും നോക്കുന്ന ഒരാളൊന്നുമല്ല ഇപ്പോഴും അത് സൂപ്പർ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ ആണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ വ്ളോഗിങ്സ് വ്ളോഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ ക്യാമറ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ബോഡി ഭയങ്കര കോമ്പാക്ട് ആണ് ചെറുത് നമുക്ക് ബാഗിലാണെങ്കിലും കയ്യിലാണെങ്കിലും എല്ലാം ഭയങ്കര കോമ്പാക്ട് ആണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ ഈവൺ നിങ്ങൾ ബ്യൂട്ടി വ്ളോഗിംഗ് ആണ് ചെയ്യണമെങ്കിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ആപ്റ്റ് ആണ് ബിക്കോസ് സോഫാർ ഞാൻ ചെയ്ത ഈ ബ്യൂട്ടി ട്യൂട്ടോറിയൽസും എല്ലാം തന്നെ അതിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ട് ഇതുവരെ തോന്നിയിട്ടില്ല പിന്നെ ആ ഒരു ക്രിസ്പിനെസ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറയിലും നല്ല സൂം ലെൻസിലും ഒക്കെ വെച്ച് ചെയ്യണം അത് ക്രിസ്പ് എഫക്ട് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിൽ കാണുന്ന മാതിരി എഫക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലർ ചെയ്യണം അങ്ങനത്തെ എഫക്ട് ഒന്നും അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ അത് അത് വേണം എന്നുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറയും
ഒന്നുകൂടി ഒരു ക്ലാരിറ്റി കൂടാൻ ആ ക്രിസ്പിനെസ് കിട്ടാനും നമ്മളെ കണ്ണിൽ കാണുന്ന മാതിരി ഒരു എഫക്റ്റ് ഇല്ലേ അതിനൊക്കെ കിട്ടാനും വേണ്ടി പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നോ ഡെഫിനറ്റ് ഒരു ഡി എസ് എൽ ആറിൽ വേണ്ടി അപ്പൊ അതിനാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് എന്റെ ആദ്യത്തെ ക്യാമറ നിങ്ങൾ ഇത് ആമസോണിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ തന്നെ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് റേറ്റിംഗ് ഉള്ള ക്യാമറ ആണ് ഇട്ടത് കിഡിലൻ സാധനമാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ അത് പറയണ എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഇനി ഞാൻ ഇപ്പൊ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്യാമറയുടെ കാര്യം പറയാം ഇപ്പൊ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്യാമറ വന്നിട്ട് കാനന്റെ ഇ ഒ എസ് സെവന്റി സെവൻ ഡി ആണ് കേട്ടോ അതിന്റെ കൂടെ ഫിഫ്റ്റി എം എമ്മിന്റെ ലെൻസ് കൂടിയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിഫ്റ്റി എം എം ലെൻസ് കുറച്ച് സൂമ ലെൻസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഉണ്ടച്ചി ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അത് കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ എനിക്ക് ദൂരത്തിലായിട്ടൊക്കെ പോയി ദൂരത്തിൽ ബാക്കിലേക്ക് ആയി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ ഒരു ദുഃഖം വരുമെന്ന് തോന്നണം നമുക്കൊരു റൂമിന്റെ സെറ്റപ്പിൽ ഒക്കെ കുറച്ച് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്യാമറ വന്നിട്ട് എന്റെ ക്യാമറ സ്റ്റോറിന്റെ അധികം കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഈ ക്യാമറ വാങ്ങിച്ചത് ക്യാമറയുടെ കൂടെ വരുന്ന ലെൻസ് ഇല്ലാണ്ട് ബോഡി മാത്രമായിട്ടാണ് അപ്പൊ അതിന് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആയുള്ളൂ ബോഡി മാത്രം എന്നിട്ട് അതിന്റെ കൂടെ ഞാൻ ഫിഫ്റ്റി എം എമ്മിന്റെ ലെൻസ് ആഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റി എം എമ്മിന്റെ ലെൻസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു ക്രിസ്പിനെസും ആ ഒരു ക്ലാരിറ്റിയും കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചത് നമുക്ക് അതിന്റെ കൂടെ വാങ്ങാം പക്ഷെ എനിക്ക് ഓണം ചിലപ്പോൾ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന്റെ കൂടെ വരുന്ന ആ ഒരു ലെൻസും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ ഏട്ടം പറയായിരുന്നു അപ്പൊ വീഡിയോസിനൊക്കെ ഇത് ഭയങ്കര പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് ഇതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ കുറെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇത് നമുക്ക് മൈക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിന് മൈക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊഫഷൻസ് ഉണ്ട് ഡെഫിനറ്റ് ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറയിലൊക്കെ അങ്ങനത്തെ പ്രൊഫഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും ക്യാമറനെ പറ്റി ഗാറ്റ്സിനെ പറ്റിയൊക്കെ കാര്യമായിട്ട് അറിവുള്ള ആൾക്കാർ കേൾക്കുവാണെങ്കിൽ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ ചില എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഗാറ്റ്സിനെ പറ്റി ഭയങ്കര ആധികാരികമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ല അപ്പൊ ഒരു നോർമൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ബാറ്ററിക്ക് ഭയങ്കര എന്താ കൂടുതൽ ഡ്യൂറബ് ഇതിന്റെ ബാറ്ററി പവർ ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് ഞാൻ ജി സെവൻ എക്സിന്റെ അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് അതാണ് ഏറ്റവും എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ലോ കുറേ നേരം അതൊരു സിക്സ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അത് കട്ടാവും ജി സെവൻ എക്സ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കട്ടായിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ വീണ്ടും റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ ഇത് അങ്ങനെയല്ല യു ക്യാൻ കീപ്പ് ഓൺ റെക്കോർഡിംഗ് അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഇൻട്രപ്ഷൻ വരുന്നില്ല അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ എന്തിട്ടാണ് കുറച്ച് ഡെഫിനറ്റ്ലി കുറച്ച് പഴുക്കിയാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ ക്ലാരിറ്റി ഒന്നും പറയാനില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ ബ്യൂട്ടി വ്ളോഗിംഗ് ആണ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ ഒരു ക്യാമറ പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ആൻഡ് ബഡ്ജറ്റിലാണെങ്കിൽ അടിപൊളി ക്യാമറ ആണ് ബിക്കോസ് ഞാൻ ഈ ക്യാമറ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പല ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ആൻഡ് ഓൾസോ ദീപശ്രീന്റെ ദീപശ്രീ ബാനർജി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇംഗ്ലീഷ് യൂട്യൂബർ ഇന്ത്യൻ യൂട്യൂബർ ഉണ്ട് പുള്ളിക്കാരത്തിന്റെ സജഷൻസ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഇത് ഫൈനലൈസ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഒരു ബ്യൂട്ടി വ്ളോഗറിന് ഓൾമോസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അഫോർഡബിൾ റേഞ്ചിലുള്ള ഒരു ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറ ആണ് സെവന്റി സെവൻ ഡി ഇതിനെക്കാളും ഇതിനെക്കാളും കിടിലൻ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ക്യാമറ ഉണ്ട് കേട്ടോ എയ്റ്റി ഡി ഒക്കെ കിടിലൻ ആണ് ഇതിന് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബോഡിന്റെ കൂടെ എന്റെ കൂടെയുള്ള ക്യാമറ അതിന്റെ ഒരു ലെൻസും കൂടി ഒരുമിച്ച് വാങ്ങുവാണെങ്കിൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഒക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ അതിന് എയ്റ്റി ത്രീ എയ്റ്റി ഫൈവ് ഒക്കെ വരും അപ്പൊ അത്രയും ഒരു പത്ത് മുപ്പതിനായിരം ഇരുപത് മുപ്പതിനായിരം വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് അഫോർഡ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് വാങ്ങണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് ബിക്കോസ് അതൊക്കെ ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യം വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമേ 
ഇതിന്റെ ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഉണ്ട് ഒരു റിസീവർ ഉണ്ട് റിസീവർ ആണ് ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഇതാണ് എന്റെ മൈക്ക് ഇതിൽ കൂടിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു സെയിം സാധനം ഞാൻ ഇപ്പൊ ക്യാമറയിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഇതിന്റെ ധർമ്മം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതും ബ്ലൂടൂത്ത് വഴിയാണ് ഇത് അങ്ങോട്ട് കൂടും കണക്റ്റഡ് ആവുന്നത് ഇത് നല്ല വോയിസ് ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാകും എനിക്ക് ഈ റൂം സെറ്റപ്പിൽ കുറച്ച് എക്കോ വരുന്നുണ്ട് ഞാനത് ക്ലിയർ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടൺ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് അല്ലാണ്ട് ഇത് പൊതുവെ ഭയങ്കര ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു ക്യാമറയാണ് സോറി മൈക്ക് ആണ് പിന്നെ ഇത് ഒരു ബ്ലോഗറിന് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ബിക്കോസ് ഇത് നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചുറ്റുമുള്ളത് എന്ത് വോയിസ് ആണെങ്കിലും അത് അങ്ങനെ തന്നെ ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ വോയിസ് മാത്രമാണ് ഇത് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന സാധനം അല്ല കേട്ടോ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വേറെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് ക്യാമറയിലേക്ക് തന്നെ വോയിസ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ മെമ്മറി കാർഡിൽ നല്ല വോയിസ് ക്വാളിറ്റി അതായത് നമ്മൾ ഓഡിയോ നമ്മൾ ഫുട്ടേജ് മൊത്തമായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുക അങ്ങനത്തെ പരിപാടി ഉണ്ട് ഒരു ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇത് ഒരു വ്ളോഗറിന് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് പൊതുവെ എല്ലാവരും സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു മൈക്ക് ആണ് ഈ ഒരു റോഡിന്റെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഈ ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്ററും റിസീവറും കൂടിയുള്ള ഒരു മൈക്ക് എനിക്കത് ഫീൽ ചെയ്തു പക്ഷെ റൂമിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം കാരണം ഇച്ചിരി വേക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൂമാണ് പിന്നെ ഈ വീഡിയോ എങ്ങനെ എനിക്ക് അറിയില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ കേട്ടൺസും നിറച്ച് തുണികളൊക്കെ ഒരു ഭാര്യയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് പെഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ഇതിന്റെ പ്രൈസ് പോയിന്റിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇത്തിരി എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഇതിന് ട്വന്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അറൗണ്ട് ട്വന്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അതായത് നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് സംതിങ് ആണ് അപ്പോ അത് അതെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണെങ്കിൽ കൂടി അതൊരു നല്ലൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ നിങ്ങൾ സോർട്ടഡ് ആണ് നിങ്ങൾ അധികം കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓഡിയോയിൽ കാര്യമൊക്കെ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ നൂറ് പ്രാവശ്യം ആലോചിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു ട്വന്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന്റെ ഒരു മൈക്ക് വാങ്ങണമെന്ന് സാധാരണ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു എന്താണ് ബെഡ് ക്യാറ്റിന്റെ ഫെറുള്ള ഒരു സാധനം ഒന്നും ഇരിക്കില്ല മൈക്ക് മാതിരി ഫിക്സ് ആയത് വാങ്ങിച്ചാൽ മതിയോ എന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നെ ആ ഓർത്തു അത് വാങ്ങിച്ച് പിന്നെ അത് വർക്ക് ഔട്ട് ആയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് ആ പ്രാവശ്യം എനിക്ക് വേസ്റ്റ് ആവും പിന്നെ ഞാൻ ഇത് തന്നെ വാങ്ങും ബിക്കോസ് എനിക്ക് ആ പല ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോഴും അവർ ഇത് തന്നെയാണ് വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ പ്രാവശ്യം വെറുതെ വേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തിനാന്ന് വേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒറ്റടിക്ക് തന്നെ ഈ ഈ ഒരു മൈക്ക് വാങ്ങിക്കായിരുന്നു എനിക്കൊരു റിഗ്രറ്റ് റിഗ്രറ്റും ഇല്ല ഒരു റിഗ്രഷനും ഇല്ല ബിക്കോസ് എന്റെ റൂമിന്റെ സെറ്റിങ്സ് ഒന്ന് ശരിയാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഡിയോ ക്ലാരിറ്റി പൊളിയായിരിക്കും എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ഇനി ഞാനപ്പോ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് ക്യാമറേനെ പറ്റി സംസാരിച്ചു മൈക്കിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചു പിന്നെ എന്റെ കയ്യിലുള്ള രണ്ടു മൂന്ന് ട്രൈപോഡിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഇതിൽ മൂന്ന് ട്രൈപോഡ്സ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇപ്പോൾ ഈ ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ട്രൈപോഡ് ഇത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് ഒബ്രോണിലുള്ള ഇപ്പൊ ഒരു ഒബ്രോണിൽ മാറി ഞാൻ ആ ക്യാമറ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയില്ലേ കാനൺ ഇമേജ് സ്ക്വയർ അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ട്രൈപോഡ് വാങ്ങിച്ചത് സൂപ്പർ സ്റ്റേഡി ആണത് ഇത് ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നു എന്നാണ് എന്റെ ഒരു വിശ്വാസം ഇതുപോലത്തെ സിമിലർ ആമസോണിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തായാലും ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല ബിക്കോസ് ഞാൻ സ്റ്റോറിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് പെർഫെക്റ്റ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ട്രൈപോഡാണ് കിടിലമായിട്ട് അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എനിക്ക് ഇനി വേറെ ഒരു ട്രൈപോഡ് വാങ്ങണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ചീപ്പ് അല്ല എക്സ്പെൻസീവ് വെച്ചാൽ ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത്ര അത്യാവശ്യം ചീപ്പ് അല്ല ഇത്രയും വിലയുള്ള സാധനമാണ് പിന്നെ എനിക്കത് വേറെ സാധനം എനിക്കത് വാങ്ങണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പൊ സൂപ്പർ ആണ് കേട്ടോ എനിക്ക് അവരുടെ ക്വാളിറ്റി വൈസ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇതൊരു അഞ്ച് അടി അഞ്ച് ഇഞ്ച് ആറ് ഇഞ്ച് പൊക്കത്തില് എന്റെ ഹൈറ്റിലോളം ഇതൊരു പൊക്ക അപ്പൊ നമുക്ക് എടുത്ത് നിന്നോണ്ടുള്ള ഷോർട്സ് ഒക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി നമുക്ക് വേറൊരാളുടെ 
ഒരു ഫ്രണ്ട്സിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ചെറിയ ഒരു ട്രൈപോഡ് സോറി റിംഗ് ലൈറ്റ് ആയിരുന്നു അത് എനിക്ക് എയ്റ്റീൻ ഇഞ്ചസിന്റെ വലിയ ഒരു റിംഗ് ലൈറ്റ് ആയിരുന്നു വേണ്ടത് പക്ഷേ വന്നപ്പോ ഇതായിപ്പോയി ഇതിന്റെ കൂടെ വന്ന ട്രൈപോഡ് പന്ന ട്രൈപോഡ് ആയിരുന്നു പൊട്ടി പൊളിഞ്ഞാണ് വന്നത് ഭയങ്കര കൂറ ട്രൈപോഡ് ആയിരുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് ആർക്കും സജസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല നിങ്ങളുടെ ഒരു നല്ല ട്രൈപോഡ് എക്സ്ട്രാ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബെറ്റർ നിങ്ങൾ ഈ റിംഗ് ലൈറ്റിന്റെ റിംഗ് മാത്രമായിട്ട് കിട്ടും അത് മാത്രമായിട്ട് വാങ്ങുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ലതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ബിക്കോസ് എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് വാസ് റിയലി വേഴ്സ് ഞാൻ ആ ട്രൈപോഡ് ഒന്നും തുറന്നപ്പോൾ തന്നെ അത് ഒടിഞ്ഞു പോയായിരുന്നു മനസ്സിലായി അപ്പൊ അത്രയും തന്നെയായിരുന്നു അതിന്റെ കൂടെ വന്ന ട്രൈപോഡ് റിംഗ് ലൈറ്റ് ഇപ്പോഴും നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എങ്കിൽ ഒരു വർഷം ആവാറായെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ റിംഗ് ലൈറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അടിപൊളി റിംഗ് ലൈറ്റ് ആണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടി വലുത് ആയിരിക്കണം അതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിൽ ഞാൻ എനിക്ക് പല പ്രാവശ്യം പറ്റിയിട്ടുള്ള അബദ്ധം എന്ന് വെച്ചാൽ അയ്യോ ഇത് വില കൂടുതലല്ലേ അഫോർഡബിൾ വാങ്ങാം അഫോർഡബിൾ വാങ്ങുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് പ്രൈസ് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും പറ്റുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്നെ ഞാൻ റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യും അയ്യോ ഇനി മാറ്റാനും പറ്റില്ല ബിക്കോസ് ഇത്രയും കാശ് കൊടുത്ത് ഇട്ട് വാങ്ങുകയും ചെയ്തു വാങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതെനിക്ക് ഞാൻ ഹാപ്പിയും അല്ല പക്ഷെ ഇനിയും ഞാൻ രണ്ടാമത് ഒരു സ്ഥലം വാങ്ങിക്കാൻ റെഡിയും അല്ല അപ്പൊ എപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒറ്റയ്ക്ക് നമ്മൾ നല്ല സാധനത്തിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു റിഗ്രഷനും വേണ്ട പിന്നെ നമ്മൾ അയ്യോ മറ്റേത് വാങ്ങിച്ചാൽ മതി എന്ന് തോന്നിയ വേണ്ട അപ്പൊ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് നല്ല സാധനം നോക്കി വാങ്ങുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതാണ് എന്റെ റിംഗ് ലൈറ്റിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഈ റിംഗ് ലൈറ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ട്രൈപോഡ് വന്ന് കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആണ് നമ്മളുടെ സാധാരണ ക്യാമറയുടെ ക്യാമറയൊക്കെ വെക്കണം അത് റിംഗ് ലൈറ്റ് അല്ല ഇത് നമ്മുടെ ഈ സോഫ്റ്റ് ബോക്സ് ഒക്കെ വെക്കാനും ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രൈപോഡ് ആണ് അതെനിക്ക് ഭയങ്കര അഫോർഡബിൾ റേറ്റിൽ ആമസോണിൽ കിട്ടിയതാണ് കേട്ടോ അതിന്റെ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് എന്താണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സെവൻ നയൻറ്റി നൈൻ അടിപൊളി സാധനമാണ് എനിക്ക് അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇറ്റ്സ് വെരി സ്റ്റേഡി വെറുതെ നമ്മൾ മറ്റേ അലൂമിനിയം റോഡിന്റെ മാതിരി അല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല സ്റ്റേഡി ആയിട്ടുള്ളതും അത്യാവശ്യം നല്ല പൊക്കമുള്ള നല്ലൊരു ലൈറ്റ് ഒക്കെ സോഫ്റ്റ് ബോക്സും റിംഗ് ലൈറ്റ് ഒക്കെ വെക്കണം നല്ലൊരു ട്രൈപോഡ് ആണ് എനിക്കത് കിട്ടിയത് കേട്ടോ അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിനോട് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് അടിപൊളി സാധനം കേട്ടോ നിങ്ങൾ റിംഗ് ലൈറ്റ് വെക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ട്രൈപോഡ് വാങ്ങിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ബിക്കോസ് നമ്മളുടെ ആ മൂന്ന് കാലുള്ള നോർമൽ ക്യാമറ വെക്കുന്ന മാത്രം ട്രൈപോഡ് ഇല്ലേ അപ്പൊ അത് ഇല്ലാത്ത തന്നെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ക്യാമറ ഇരിക്കുന്ന ട്രൈപോഡും അതിന്റെ ട്രൈപോഡിന്റെ കാലുകളും തമ്മിൽ ഭയങ്കര ക്ലാഷ് ആവും ഇതാണെങ്കിൽ നല്ല സുഖമാണ് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ചെയ്യാൻ നല്ലതെന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാമറ ഈ റിംഗ് ലൈറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ക്യാമറയും കൂടി വെക്കാൻ പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അത് വാങ്ങിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത്ര പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഒരൊറ്റ സ്റ്റാൻഡിന്റെ മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ അതാണ് സത്യം പറഞ്ഞ സംഭവം ഇനി എന്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് എന്റെ ആപ്പിൾ മാക് ബുക്ക് പ്രോ ആണ് ഞാൻ എന്തിലാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്യണത് എന്റെ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്തൊക്കെയാണ് കുറെ പ്രാവശ്യമായിട്ട് കുറെ ആൾക്കാർ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാക് ബുക്ക് പ്രോ ആണ് ഇപ്പോ അതിനു മുന്നേ ഞാൻ എയ്സറിന്റെ ലാപ്ടോപ്പ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് എനിക്ക് ഇവിടെ അച്ഛൻ വാങ്ങിച്ചെന്നതാണ് കിരണ അച്ഛൻ വാങ്ങിച്ചെന്നതാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ അത് ഞാൻ നല്ലോണം യൂസ് ചെയ്തു അതിന്റെ യൂസ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്ത് എന്റെ അടപ്പിളകി അതായത് അതിന്റെ ബാറ്ററി പോയി ബാറ്ററി ബേസ് എന്തോ മോഡൽ ആയിരുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ബാറ്ററി മാറ്റാനോ ഒക്കെ അതിനേക്കാളും എക്സ്പെൻസീവ് ആകും പിന്നെ ഹാങ് ആയി തുടങ്ങി ബിക്കോസ് ഞാൻ ക്യാമറ വാങ്ങണതിന് മുന്നേ അതായത് ഫോണിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നപ്പോ തൊട്ട് തന്നെ ഞാൻ ആ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിലാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലോണം അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഹാങ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ടായി ബാറ്ററി പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ബാംഗ്ലൂരിൽ ഭയങ്കര പവർ കട്ട തപ്പട എപ്പോഴും പവർ കട്ട ആയതുകൊണ്ട് ഒന്ന് വീഡിയോ സേവ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ റെൻഡർ ചെയ്യാൻ ഇട്ടിരുന്നു കറണ്ട് പോകും അപ്പൊ ഞാൻ
ക്യാമറയുടെ മെമ്മറി കാർഡ് ഇടാനോ അല്ലെങ്കിൽ യു എസ് ബി കണക്ട് ചെയ്യാനോ അങ്ങനത്തെ ചോയ്സസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി ഒരു സ്വീ പോർട്ട് ഇത് വാങ്ങിച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ അത് ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യം അതിനകത്ത് കാർഡ് ഇടാനും രണ്ട് മെമ്മറി കാർഡ് കുത്താനും ഒക്കെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള കുറെ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് അത് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കുറെ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നത് എന്ത് എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ വീഡിയോ കാണിക്കാവുന്നു അപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ ഞാനിപ്പോ ഒരു ഫെബ്രുവരി ഫസ്റ്റ് വീക്ക് ഒക്കെ വരെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് ഫൈനൽ കട്ട് പ്രൂ ആണ് അടിപൊളി സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് കേട്ടോ ഫൈനൽ കട്ട് പ്രൂ ആണ് പക്ഷെ വെൻ കമ്പയർ ടു അഡോബി പ്രീമിയർ പ്രോ അതിനെ വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അതിന് അത്രയും ഓപ്ഷൻസ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഐ മൂവീസും പിന്നെ സോറി മാക്ബുക്ക് പ്രോയും ആപ്പിൾ ഐഫോണും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ള ഒരു ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോ ഒരു എഡിറ്റിംഗ് ആപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഐ മൂവീസ് അപ്പോൾ ഐ മൂവീസ് ആയിട്ട് വളരെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഫൈനൽ കട്ട് പ്രോ അപ്പോൾ ഫൈനൽ കട്ട് പ്രോ കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഒക്ടോബർ തൊട്ട് ഫെബ്രുവരി വരെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് ഇടയ്ക്ക് വെച്ചത് അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു വർക്ക് ചെയ്യണില്ല പിന്നെ ഞാനത് റീഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിട്ട് റീഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാനൊക്കെ നോക്കിയിട്ടൊന്നും പിന്നെ അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ ഇല്ല അപ്പൊ എനിക്ക് എന്താന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് എല്ലാം തന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്തോണ്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഐ മൂവീസ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ മാക്ബുക്ക് പ്രോന്റെ ഉള്ള സാധനമാണ് ഐ ഐ മൂവീസ് അതിനകത്താണ് എനിക്കൂടെ ഒരു ഒരു ബ്യൂട്ടി ബ്ലോഗറിന് അത്യാവശ്യം ആ എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ തന്നെ മതി നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ബേസിക് എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ അതിനകത്ത് ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് വലിയ വലിയ ഹൈ ലെവൽ എഡിറ്റിംഗ് ഒന്നും അതിനകത്ത് ഇല്ല അപ്പൊ ഐ മൂവീസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് വേഗം വേഗം പണി വരും പിന്നെ എന്നെ പോലെ ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങനെ എഡിറ്റിംഗ് ചെയ്ത് കളയാൻ സമയം കളയാൻ കളയാൻ സമയം ഇല്ല അതായത് എനിക്ക് വീട്ടിലത്തെ കാര്യമുണ്ട് എന്റെ കുട്ടിയുടെ കാര്യമുണ്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അഡോബി അല്ലെങ്കിലുണ്ട് അഡോബി പ്രീമിയർ പ്രോ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടൂ തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ വേർഷൻ പക്ഷെ അത് കുറച്ച് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് മേ ബി ഞാൻ ഈ ഐ മൂവീസും ഫൈനൽ കട്ട് പ്രോ ആയിട്ട് ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആയതുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനകത്ത് എനിക്ക് കുറെ സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പക്ഷെ അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ സ്റ്റിൽ ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്താണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വീഡിയോസ് ഷൂട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യണത് യൂട്യൂബിന്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഐ മൂവീസ് തന്നെയാണ് ഷൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ട്യൂട്ടോറിയൽ കാണിക്കുന്ന കുറെ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഈസി ആയിട്ടുള്ള ട്യൂട്ടോറിയൽസ് കുറെ തന്നെ ഉണ്ട് ഈ അഡോബി ഒക്കെ ഞാൻ ഏകദേശം ബേസ് ഒക്കെ പഠിച്ചതൊക്കെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ബേസിസ് ഒക്കെ പഠിച്ചതൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ യൂട്യൂബ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ച് നമ്മുടെ അതിന്റെ പാരലൽ ആയിട്ട് എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്ത് വെച്ച് അവർ പറയുന്നത് എഴുതി എടുത്ത് അങ്ങനെ പഠിച്ചതാണ് പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സും ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് പഠിക്കുന്നത് അല്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു ഇത് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വീഡിയോ ഇടാൻ അതൊട്ടും പോസിബിൾ അല്ല അപ്പൊ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിടപ്പുണ്ട് സോഴ്സസ് പലതും കിടപ്പുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അത് കപ്പ് പിടിച്ച് ചെയ്യാന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോ ഇതാണ് അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇപ്പോ ഞാൻ മെയിൻ ആയിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഐ മൂവീസിന്റെ അകത്തും പിന്നെ അഡോബി പ്രീമിയർ പ്രോ ടൂ തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ വേർഷന്റെ അകത്തും ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ യൂട്യൂബിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന ഒരു സാധനം എന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കിൽ ബാംഗ്ലൂരില് ആയിരുന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ബാക്ക് ഡ്രോപ്പിന്റെ ഒരു സ്ക്രീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സ്ക്രീൻ നല്ല സ്ക്രീൻ ആണ് കേട്ടോ അത് നല്ല നീളവും ആക്കാൻ പറ്റും നല്ല പൊക്കവും ഹൈറ്റും ആക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന വന്നത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ അതില്ല ഞാൻ അതിന്റെ ഫോട്ടോസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം അതും ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാക്ക് ഡ്രോപ്പ് തന്നെ പറ്റിയൊരു സ്റ്റാൻഡ് ആണ് കേട്ടോ നല്ല അടിപൊളി ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാക്ക് ഡ്രോപ്പിന്റെ സ്റ്റാൻഡ് ആണ് ഞാൻ അതിന്റെ ലിങ്ക് എല്ലാം തന്
എന്റെ യൂട്യൂബിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇപ്പൊ യൂസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എല്ലാം തന്നെ കവർ ചെയ്തു എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ എക്യുപ്മെന്റ്സിന്റെ ലിങ്ക്സ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരു യൂട്യൂബ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോണ ആൾക്ക് അത് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നു വിചാരിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് ഞാനും ഇങ്ങനെ ഒന്നും അറിയാൻ പാടില്ലാത്തെന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പയ്യെ 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 പഠിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്തിരി അപ്ഗ്രേഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്റെ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ബഡിങ് ആയിട്ടുള്ള യൂട്യൂബേഴ്സിന് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുന്നതാണ് എന്റെ വിശ്വാസം അപ്പോൾ എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സിന്റെ ലിങ്ക് എല്ലാം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സും മെജോറിറ്റി മെജോറിറ്റി അല്ലല്ലോ ആകെ ട്രൈപോഡ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാം തന്നെ ആമസോണിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ലിങ്ക്സ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്നും യൂസ്ഫുൾ ആയെന്നും വിചാരിക്കുന്നു ഇതുവരെയും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് താഴ്ത്ത് കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുക ആൻഡ് ഓൾസോ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഓൾ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എല്ലാ തവണ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി മറക്കണ്ട ആൻഡ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ളത് കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്ത് പറയാം ആൻഡ് അത്രയേ 